师尊，我与贤竹师弟。师尊。你慢点。不进，见过师尊，见过两位师兄。来来来，徒弟，让为师好好瞅瞅。嗯，瘦了。瘦了？瘦。瘦的好。哦。你就是小阿音，你都把我跟这个坏蛋连成主仆器了，还不知道我是谁？明知故问。丫头，你放恭敬些，这是我师尊大泽山掌教。师尊又如何？还不是仗着自己仙力高就欺负我，你倒欺负。我若是没有与你结这主仆器，我早就与我水凝兽一族团聚了，何至于此？水凝兽一族。早在七二年前的神魔大战中，就被灭族了。不过现在三界之中，还是有一个你的远房亲戚，上古水凝神兽健在的。但你要跟你的族人团聚，那就别想了。我没有家。阿银丫头，我将你与古晋结成主仆器，正是机缘所致。不仅对古晋，对你也有益处。眼下，我还不能给你们解开此契约。不过，作为补偿，我先送你一份大礼。师尊这是在用神力为阿英洗脉筑基，重塑仙身吗？这可是旁人求都求不来的大造化。嗯，水凝兽一族天生仙力孱弱，由他自己修炼，就算百年以后也难有起色。有师尊帮他，他的修仙之路定会顺遂许多。贾音，我与你立约，你若助我大泽山及其梧桐岛小火凤的仙缘，完成此大愿，我便为你解开此契约，你也可以正式成为我大泽山的弟子。师尊，师尊这是何意？凤影不是已经重得生机了吗？那些重凝的仙缘不会自行回到他的肉身吗？我们也是这么以为的。可封印的仙缘迟迟未归，必是出了岔子，散落在三界各处了。我在推演时，曾感应到封印有一份仙缘就在我们大泽山，却不知具体其在大泽山的何处。若能找到封印这一份仙缘，其他八份仙缘必有线索可寻。师尊。徒儿找遍大泽山，也定会把这一分火凤仙缘给找回来的。掌教师尊，可不能耍赖。若是我帮你们找到了火凤仙缘，并把余下的全部给找齐了，你就得帮我跟这个大坏蛋解开主仆器。不耍赖。只是，你二人的仙力尚浅，大泽山许多地方无法通达，还需加紧修炼，我才能助你们二人更快寻得小火凤的仙缘。没错，你二人修炼的仙力越强，越不会被禁制所牵扯。即使主仆器仍在，也可分开行动。对你们找齐小凤君的仙缘也会方便许多。好好修炼也可以分开。不错。
这套《镜花水月》的功法，正是和主仆器者共同修炼。你二人修炼得法后，只要心意相通，便可达成真境。好好琢磨。小师叔，大家都在。小师叔，你可算出来了，真没想到，十年的禁锢修炼，现在已经是如此的气度不凡呐！啊，是啊，是啊，什么？气度不凡？啊，他。啊，小寒衣，你也是，你比青衣说的可是要可爱多了。化形这么快，看起来竟是如此的俊秀。俊秀，他，啊，小叶，来，这个是见面礼。从今天开始，我们可就是一家人了。家人。对，一家人。嗯嗯嗯嗯。来，快拿着吧，收着吧。哎，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你大泽山这么大，要找到火凤仙园，要上哪儿去找啊？慢慢找呗，总会找到的。哎，要不往那边看看？那边？什么都没有啊。那边，看不着，呃，再往上一点。嗯，看不太清，呃，下一点。啊！你把我当你飞行仙器啊？要不是这个主仆器，我比你飞得快多了，还需要用你吗？嫌我飞得慢是吧？行。让你看看。你干什么？加速喽！飞得痛快吗，丫头？就你那点破本事，没有飞行服，你又能飞多高？这是哪儿啊？不管了，先找吧。找到之后，我们都可以解脱了，皆大欢喜。站都站不稳了，还找仙园呢？行了，先休息吧。这里是我的住处，休息了，明天再找。休息。长大师尊说什么来着？他老人家给的修炼功法，你当摆设啊？皓月当空，正是天地精华最精纯之时，修炼的最好时机。今天如果不找的话，就修炼。那个刚化形的小兽，懂得倒挺多呀。我还没化形的时候，不知道谁抱着我，老跟我讲什么人界画本、修炼功法。说什么？你还没化形的时候，你就看得到外面，是感应啊，不是能看见啊。我要是能看见的话，我就瞎了。我还没化形的时候就要被你左右，如今我化形了，还要被你拖来拖去。不行，修炼，现在立刻修炼，修炼完了我灵力高了，就不用被你拖来拖去。走，走。但这跟我有什么关系呢？我要睡觉，告辞。
你又要干嘛？笨蛋吴静，你就当一辈子好吃懒做的废柴二世祖吧。哎，好吃懒做正是本仙君的一生梦想。走啊！你要是这么不思进取，你心心念念的花痴公主不会注意到你的。你怎么连华叔都知道？你喝多了醉玉露跟我说的，在火凤诞生宴上，孔雀族公主出手相救，帮你解围。你追上去一看，啊，姿色绝顶，立马就心动神驰。在此之后呢，就是茶饭不思，求之不得，寤寐思服。闭嘴！我哥，闭嘴！我不，我闭不闭？今天这些事情，不能再有你和我之外的第三个人知道了，听见没有？哼，不服是吧？不服你别说话。嗯，走了。嗯。我跟你说啊，若是日后你与华叔公主花前月下的时候，那你要带上我吗？确实也不能老带着你这个拖油瓶，那那就练准备合练了，早就好了，等你半天了。来，别乱动啊！没乱动。哎，你真的很无聊的，别动。九天为镜，潜水为困，临战四方。你五行跟方位都错了。我哪儿错了？我我这叫随机应变，你不懂。啊？那你也应该按照规定的阵位上走，一会儿风雷阵，一会儿离火阵。我怎么知道你要怎么走？嗯、啊，一会儿风雷阵，一会儿离火阵。你是我的小仙兽，我脑子里在想什么，你应该清楚。怎么一点默契都没有？我的大床，我想死你了！哎，我想你了，我的大床。你想念我的大床干嘛？你起来。嗯。你干什么？你也要睡这儿？我当然要睡这儿了。你修炼又没有进步，我们又不能分开，我只能睡在这儿。阿英啊。在一对男女不是仙侣的情况下同床共枕的话
是不对的。明白了，那我们要做仙女吗？你是在故意惹我生气吗？你之前是受刑的时候，你不就一直睡地上吗？我又不介意我们俩一块睡。我去趟茅厕，希望我回来的时候你已经睡着了，在地板上。你有事吗？我要睡床。行。那还有，你要跟我好好修炼。行。你不能带我在空中绕圈飞。好。你不能让我端茶倒水捶背。还有。行。我一会儿给你细细的列一条准则。我从今天开始，我都不再命令你了。你现在可以先转过去吗？嗯。谢谢。再远一点。好，第一百二十三条，古镜不许。都一百多条了，够了吧？行了，你我再次摁下手印，协议生效。祝我们以后和平共处，共同创造美好生活。好。既然协议已定，我们就按人间的话本来，以水网为界，一个人朝床头，一个人朝床尾，互不侵犯。现在可以睡了吗？可以是可以，但是我。嗯，吃完饭走，我睡一会儿。被这个笨蛋拖累，我这仙都可怎么办呢？嗯其实吧，小叔叔他这个人，除了有点爱使坏，得理不饶人，懒惰又不上进以外，其实，其实他人还是挺不错的。反正你也不用跟他做仙女过一辈子嘛，忍忍就过去了。仙女？啊。青姨，你倒是提醒我了，等到时候找到小伙凤的仙缘，我就不用再拖着这个笨蛋了。那个时候。我就可以掌控自己的命运，奔上光明的仙途。可这跟仙女有什么关系啊？水凝兽一族不是早就被灭族，没了。我可以复兴水凝兽一族啊！复兴最重要的是什么？是大力繁衍后代。所以，我要找一个品格优良、样貌绝佳、仙骨卓越的仙君。并且要无条件支持我孕育水凝兽的仙君，来做我的仙女，这才是重中之重嘛。嗯，对吧？嗯，对对对对。梦里想的倒是挺美的嘛，但在这仙界之中，像我这样仙骨卓绝的仙君，可没几位哦。像你这样好吃懒做，现在还自大，能找到第二个也不容易了。我跟你说，你赶紧休息好，休息好了，我们就去找小火凤的仙缘，听到没有？嗯。此门，生死由命，富贵在天。闯入此门，方能入妖界三重天。得罪了。
你干嘛？我早就跟你说过，三重天生死门里是历代妖族最强者所惧，强悍至极。以你现在的实力，要不是你，我早就闯过去了。不要再任性胡来了，跟我回金幽山。你身为妖狐族王储，也该学着处理一些族群事务了。总是在外面跑，姑姑如今做了狐王，就要摆出一副深明大义、为狐族鞠躬尽瘁的样子。可当初父王战事吃紧，让你回家时，怎么就只想着跟妖虎族二皇子林墨纠缠不清？父王母后独木难支，生死战场那会儿你又在哪儿？红衣，当初仙妖大战，我没能及时赶回，我很后悔。所以红衣，为了王兄和王嫂。我更得看顾好你。见古之密林，我都来了多少回了？要真有那份小火凤仙缘，我不是早就找到了？干嘛非要来这找啊？那万一呢？没有万一在这待了这么久，害怕害怕？当初我们在洞中相依为命，谁知道我被五赖古境给捡走，留你自己在这。不过你现在放心，我这就带你走，跟在我身边，总能想办法让你化形的。走。你居然还偷藏了一颗水凝兽蛋，过来。先别过去，这是混沌之气。看来此处是神界安置在此的建筑。我去哪这是母神的古地剑落入三界，凝聚成的混沌剑灵。怪不得母神让我在大泽山修炼，原来是要借助混沌神力助我修行。这混沌血，倒还帮他速成了剑身。这，这架势不会要让我为主吧？阁下。
，我无意闯入此处，那个告辞。阿姨，快走！我，我，我。圣楚，刚才那把神器让你做主了。哎，那个大兄弟，商量一下，你先出来呗。商量个什么商量？你这就是狗屎运，偷着乐吧。他灵力太强了，万一不小心让我近神了怎么办？我才不想近神呢！你笑什么？你下去还不深，还近神？我剑诀，出来！嗯，出来！是刚才那把微风的神器。这武器都会随着主人的法力变化的。总之也认主了，你以后就叫元神剑吧。嗯。你看这把神器，刚才多威风，一到你手里就变成了这样，你还不好好想想办法提升？管那么多。水凝兽的治愈灵力，还舍得给我用？为了感谢你刚才救了我妹妹。什么？听不见？妹妹还给我。哎，没了。是什么没了？在哪儿？在这儿呢。别再弄掉了。这居然还有一棵梧桐树。怎么了，阿姨？我感觉这个树里好像，好像有什么东西。不就是一棵树吗？哇！难道？凤影的仙缘，我，没想到居然会在一棵梧桐树里。师尊要进神了
。师尊，我们找到心儿了。小火凤的一分仙元已经进入火皇域了。这一分仙元是我们在剑冢的上古梧桐树树心中找到的。凤栖梧桐本就是古往今来的道理。之前还真没想到，想必另外八分仙元，也在三间内除梧桐岛外的上古梧桐树里。散落的仙元，灵力太弱，无法自主回归。只有这火皇域，能吸回小火凤的仙元。也就是说，我们只要可以找到其他的上古梧桐，我们就可以找到剩下的仙元。上古梧桐得天地灵力所生，我所知的，倒有三处：一处是妖狐一族的圣地境幽谷，一处是紫月山九渊煞域中，还有一处是前天地成辉曾经修炼的地方——归墟山。其他几处，只能继续探查。即现在我们已经知道三处上古神树所在之处，那找到风影仙元岂不是很容易了？掌教师尊，虽然你已近神，但是你答应过我的事情，可别忘了。我与你这挂名弟子立了约，老夫岂能忘？等小火凤的仙元重聚，你必得偿所愿。只是此路凶险重重，就看你的缘法和造化了。这是为师进神前运出的仙丹，祝你二人提升仙力，日后仍莫忘日日修炼。多谢师尊。谢谢阿进，这遮天伞是为师自修仙起便带在身的法器，此伞半神之下无人可损其半分。为师今日就送给你，护你周全。多谢师尊为师将护神界，不能再留下界。以后，万事就靠你们自己了。你们好生珍重，只是那小火凤的肉身在镇魂塔中，不知能支撑多久。若肉身消融不存，仙元无所归依，那是小火凤，真的就回不来了。徒弟啊，你需快些。我很明白。泽山好久没有那么多人，师尊人缘真好，近身上神，有那么多人来悼念。掌教师尊这么厉害，为何你像个废柴？我怎么像个废柴了？凤鸣，你也来了。是啊，我是同凤鸣长老来向东华仙尊道贺的。我看蓝峰帝君还有天宫四仙尊也到了，你可知
，天宫的司职选拔马上就要开始了。这一次，可是有位高权重的司职之位，正空缺着呢。我就不去了吧。你也知道，我对这些事情向来不感兴趣。那好，那我便不拉着你去他们跟前露面了。告辞。告辞。天空司职是所有仙君都可以去吗？怎么，跟你有什么关系啊？什么叫跟我有什么关系？我在人间画本里已经看过了，若是想要复兴水灵少一族，必须要在天宫中谋得一官半职，这样才能在仙界有话语权。如果这样的话，我就可以给我们水灵兽一族谋得更多的好处。你哪还有什么水灵兽一族？不是跟你说了吗？以后会有的，反正会有的。我现在很有信心，毕竟已经找到了凤影的一处仙园，再集齐所有的仙人，我们就能解开主仆气了。到那个时候，我就可以好好振兴我们水灵兽一族。行。青玉的仙君这么多，剑仙路倒是能派上用场。这是什么？拿来看看。捐仙录，我要把我所有中意的仙君全部记在这个上面。什么也没有啊！你懂什么呀？还没开始呢。我定要择到一个仙力最强、颜值最出众、品质最好的仙君来做我的仙侣。嗯，这么厚，你要写多少？是个狠人。二位仙君。小女可曾是与二位见过？似乎是在上辈子。不知二位仙君可否将姓名告知于我？你朋友？哎，笑屁！人都被你笑走了。你从哪儿学的烂搭讪术啊？蠢死！走了。仙君，这位仙君，我们似乎走了。这么多人用什么主仆器啊？伤害到别人不知道是吗？你倒是什么人都敢乱搭讪，你知道这个人谁吗？谁？哟，我还以为是谁呢，原来是许久不见的废物二世祖啊！林风公子，好久不见，告辞。身边还跟了一个仙力低微的仙仆。不过呢，倒也般配。想当年啊，这废物主子，癞蛤蟆想吃天鹅肉。如今呢，这废物仙仆，痴心妄想，想要攀上高枝啊，上梁不正下梁歪，自己什么身份地位，做什么事情不知道吗？他为何在别人家里满嘴喷粪啊？恶臭至极！你是谁啊？你主人是谁啊？谁知道你是谁啊？怎么了？加个毒辫，以为自己很独特，有趣。走，你一个区区的仙仆，不好意思啊，刚才是我这师妹，有眼不识泰山了。我来给各位介绍一下，这位乃是万宜山大少，林峰少爷。要论这实力嘛，实话实说，与我相当。大家都是草包，不值一提。但要说这吹牛皮的功夫。那我可就比不上，咱们林峰大少，那可是翘楚中的翘楚啊！不见，你你什么你？你知道你现在在哪儿吧？你现在可是在我大泽山。你倘若再胡说八道，我随随便便一句，林峰打我，这大泽山上下万千子弟，一人给你一脚，你能站着走出这山门吗？来，快走。你给我等着！真该摔他个狗吃屎！哈！
面来了啊，师兄，师兄，拿来，拿来。